。老瓶子在平行世界里是尖尖耳朵、身体微蓝的精灵，住在水边，每天冲洗完身体，手拉手爬到山顶去看风景。现在每天下午要上课，所以这集市呢只能逛半天买的很少的一些东西。老的木质的便当盒，想起了老电影的场景。在现在这个充斥了一次性的塑料餐盒的时代，非常的珍贵稀少。便当一词最早源于中国南宋时期的俗语“便当”，本意是便利的东西，方便顺利。进入日本后，曾以“便道”、“便当”等表记，后传入中国是源于日语的“便朵”，专指盒装餐盒。在过去，人们通常在外出打猎、打仗或者劳作的时候带着。到了江户末期，歌舞伎盛行，为了满足看剧人的需要，诞生了在木间休息的时候吃的木间便当。另外，还有花见便当和车站便当。就是赏花时和旅途中的便当，在新干线的车站柜台看到有卖那个寿司便当的，我开始啊以为这些是送礼呢，在车上是不能吃呢。后来发现，在车上好多人都捧着那个车站买的寿司便当吃，才知道新干线车上是可以吃东西的。从我们家到鸭川步行五分钟，想提着这个老的便当盒去鸭川边野餐，它里边这个结构啊，刚好放寿司特别合适。特别喜欢收集老玻璃瓶子，因为制造工艺的不同，老的玻璃瓶会有不规则分布的气泡，相对粗糙厚重，有手工的感觉。同时，因为玻璃的质感晶莹透亮，两者相加，这种人工制造的东西有了天然质朴的感觉，像是自然形成的。每一个都生动有趣。现在工艺生产出来的虽然完美，但千篇一律。没有了个性，就没有了灵魂。以前住在上海的时候，那房间的各处都摆了好多的这种老的玻璃瓶子。我就想象哈，这些玻璃瓶子在另外的平行空间，肯定是那种尖尖耳朵、身体微蓝的精灵。他们住在水边，每天洗完了身体，爬到山上去看风景。现在这些瓶子大都在喜欢他们的人那里了，大家很小心的守护着他们。很仔细的爱护他们。如果碎掉了，那边世界的精灵会化成鹅卵石，闪着五彩水光。世界上每种材质都有自己的特点，不可替代。木制品因为天然温暖的属性，能给人们带来安全和舒适感，尤其是经过岁月洗礼的老木头，更让人感到踏实亲切。老木制品应用到设计中，完全不需要时间的磨合。能够快速的、自然而然的融入其中，不做作，真实而动人，有一种沉稳的力量。以前发货都用 EMS， 最近日本到中国的 EMS 暂停了。不过呢，我又找到了一个海运公司，时间稍微长点也非常安全，大家可以安心了。这时间大概也就是两两周吧，就还行。感谢收看，如果喜欢我的频道，请订阅或收藏，以免在人群中失散。我们这周十号再见，十号去平安古董集市，谢谢大家。